Hi there everybody, so brief announcement before starting off the interview and podcast. Just a reminder that if you want to support your boy, just go to Amazon and look up any of my poetry books under Fernando Correa Gonzalez, or just go to Bandcamp and YouTube and maybe listen to them on audiobooks. Thank you for supporting, thank you for listening, and enjoy the interview. Y grabando, grabando, Fencast, grabando otro episodio de Inktober 2019, donde los interviews están siendo enfocados para artistas visuales, primordialmente dibujo, pen, pintura, print, illustrations, digital art, etc. Dicho todo eso, la special guest de today has been interviewed in the past. So, first off, who are you? Buena, mi nombre es Alexa González, soy artista de aquí de Puerto Rico, soy de Isabela y soy la creadora de Alessa's Art. Eh, es una tiendita donde tengo mis vendo mis stickers, prints y otras cositas. Y pues con ese nombre es que hago todo mi arte. Alexa con dos X, right? Sí, con dos X. <ríe> Pero mi nombre artístico es con dos Z. Uh, oh. uh, uh. Sí. Yeah. So, quick plug, donde la gente puede contactarte. Sí, este, me pueden buscar por Instagram como Alesas Art con dos Z. Eh, también por Facebook sería Alesas Art says hey, que es como que dice hola, no 66. Siempre yeah. piensan que es 66 y yo no, es says hey. Yeah. Eh, tengo Instagram y Facebook, también tengo Twitter que es Alesas says hey, otra vez. <ríe> Pero eh, donde estoy más activa actualmente es por Instagram y Facebook. Gacho, gacho. Pues vamos directo al mambo. Eh, la entrevista de este día es. Bastante corta. So that being said, Inktober. So gotta ask, are you doing it right now? Have you done it in the past? What's your relationship con Inktober? Pues Inktober, yo lo empecé a hacer el año pasado. De hecho, cuando pasó María, fue que mi hermana y yo hicimos un Inktober bien, como que no seguimos ninguna regla porque no, no teníamos dónde buscar reglas y lo que hicimos fue que empezamos a dibujar todos los días y me di cuenta a, como tenía tanto tiempo el, este libre pues solamente teníamos para dibujar por, por el día rapidito que ya eran las seis empezaba a bajar el sol y teníamos que avanzar y terminar y a, a veces hacíamos dos dibujos tres dibujos y eso me ayudó a a mejorar un montón me empecé, a, empecé a sacar mi estilo Empecé a estar proud De las cosas que yo había sacado eh, Entonces yo dije, pues dale, para el próximo año Lo hacemos como se debe Entonces pues eh, Algo que pasa en Inktober mucho Es que eh, Tú piensas que todo tiene que quedar Perfecto y tienes que hacer una obra de arte Increíble, entonces pues yo me quise Poner esa meta De hacer, de hacer obras que, que se vean bien y, y cogí un sketchbook solamente para Inktober y me puse todo el día a hacer, o sea, to, todos los días a hacer el, el dibujo el año pasado. Y quedó chévere, pero vamos a ser sinceros, uno no puede hacer 30 obras, 31 obras bien hechas, todas perfectas, un día detrás del otro. Eso es imposible. Humans don't do that. Y habían, habían piezas que yo las odiaba y yo las miraba y yo te odio. Y había gente que las, las miraba y me encanta, esta es mi favorita. Y yo la más que odio era la más que les gustaba. Pero ahí pues aprendí que ahora este año estoy haciendo Inktober, pero aprendí que voy a hacerlo con calma. Porque no, mi vida no era Inktober, o sea, yo, ten, yo tengo clases, tengo que atender la tienda, tengo que hacer varias cosas. Y es como que por encima de eso, todos los días ponerme a dibujar algo brutal así, wow, ya es como que I'm being too harsh on myself. Y ahora estoy haciendo bien sencillito. Ya que a veces... Quizás hasta puede sufrir de burnout si te atiendes demasiado al, al trabajo. Sí, yo este yo me decía algo súper cruel conmigo misma y, y de consejo nunca sean así con ustedes. ¿sabes? A veces uno quiere trabajar mucho y quiere sacar lo mejor, pero a veces uno empieza a ser bien cruel mm. y lo que hace es bajarte la autoestima y al fin y al cabo, pues, ¿qué vas a hacer? ¿Sabes? En este caso, ¿qué vas a hacer en Inktober? Empezar a crear obras que están feas, que son mediocres, que no tienen amor ni nada, ni pasión, y eso se nota. Mm. Cuando uno hace, cuando un artista hace una obra sin pasión, se nota bien brutal. Mm. Y, y pues, yo me decía que, esto era lo que yo me decía, yo me decía, si tú no haces Inktober, 
you failed as an artist. No eres una buena artista porque realmente, si tú fueras una buena artista, tú serías dedicada. Y tú harías Inktober todo el año y tú harías obras espectaculares. Pero como tú no lo haces, pues entonces tú no eres un, una buena artista nada. Y esas cosas son malas. ¿Y qué hace? Que al fin y al cabo le empecé a coger odio a Inktober. Y ya al final de, de todo lo terminé. Pero va a empezar a ver que empiezo con unas obras bien brutales y al final, el año pasado, tenía unas que eran como que ya era como que para terminar uh -huh. y, y, y quería por más que le añadía cosas y por más que trataba de hacer las cool era también como que ya estaba tan cansada que yeah. <ríe> sí entonces uh -huh. este qué pasa que yo no estaba segura de hacerlo este año pues yo dije diablo soy muy cruel conmigo no puedo decir esto no me está trayendo mucho bien porque yo estoy quiero mucho de mí estoy pidiendo mucho de mí pero eh, vi un prompt que tiraron ahora un unos este más bien unos posts de Instagram que tiraron de la página oficial de Inktober mm. que explicaban como que no seas tan duro contigo mismo en Inktober Inktober es sobre que te mantengas activo sobre que, te, que la pases bien haciéndolo mm. no que te pongas a, a, pues a, a pedir mucho de ti y decían que te enfocaras en la, en la cantidad más que en la calidad mm. Y yo dije, diablo, es verdad, como que en verdad yo lo que quiero es practicar y si yo me voy a enfocar toda mi vida en hacer obras espectaculares que yo voy a aprender, uh -huh. como que qué yo voy a hacer, que yo voy a, cómo yo voy a mejorar, si me quiero quedar en lo safe para hacer algo súper cool uh -huh. y no me pongo a aprender cosas nuevas. No, ya, yeah, ya, yeah. y también como, like, cómo va a aprender a just let go. Uh -huh. Ya, yeah, a veces no todo puede ser perfecto, perfecto, perfecto. Uh -huh. Y mira, yo brincaba algunos días de Inktober Ahora este, que no voy a hacer ningún dibujo Porque no me interesa El tema que pusieron y, y, o, pues no, o no me dio tiempo Y está bien, ¿sabes? No va a venir de Inktober Police a, a mi casa Y me va a, a quemar mis sketchbooks like, Nada de eso va a suceder eh, Lo que sí es que pues sea, yo lo que quiero hacer ahora verdad Es aprender a dibujar animales Porque me enfoco mucho en las caras Y los retratos y cuando vengo a ver, yo quiero aprender a contar historias con mi obra. Mm. Y a mí me encantan lo, lo, pues las imágenes de nenes chiquitos y los libros de nenes chiquitos que tienen animales y le dan, o sea, los personifican y, y como pues, ellos le dan tanta personalidad a un animal. Entonces mm -hmm. pues yo digo, DH, yo nunca he practicado animales. Mm -hmm. Y es algo que es tan interesante y hay tantos. Y no le he dado el chance. Sobre este Inktober estoy haciendo animales, pero sencillito. Como que. Okay, okay. So, asumo que... Ahora mismo pues está esperando Inktober, pero asumo que después de eso también te vas a enfocar en eso, right Like work with animals and stuff like that. Sí, quiero enfocarme en animales y quiero enfocarme en paisajes. Porque a veces uno como que, uy, paisajes, ¿verdad? Pero uno piensa en el flamboyán del abuelo que uno tenía yeah. allí atrás. Y uno, uh, sí, no, pero... Estoy siguiendo ahora artistas que hacen paisajes y estoy siguiendo una específica que es que el, el nombre de ella, ella no tiene el nombre de ella real, mm. tiene otro y quiero ver si ella tiene su nombre, pero en lo que la busco ella hace los backgrounds, eh, los pinta digitalmente para la serie de Tangled de Disney mm. y ella hace los backgrounds de eso. It's so cool que literalmente eh, ella sabe hace unos paisajes super cool y son como que caricaturescos y son en digital pero te llaman tanta atención y están bien tan bien trabajados que realmente como que that doesn't matter yeah. uh -huh. entonces <coughs> además de trabajar en animales y backgrounds tiene algún proyecto plasmado tiene alguna presentación o sitio donde la gente puede verte o comprar work from you Sí, estoy, estoy yendo todos los domingos a Rincón eh, por la mañana en el mercado. Eh, es en, ajá, en la placita. Y también voy a estar en Comic Con oficial. Eh, sí, este año voy a estar en Comic Con como vendedora. Eh, estamos tratando de estar lo más cerca de la puerta posible porque ahí es donde todo el mundo entra y voy a traer muchas cositas. Lo que estaba pensando hacer ahora en mi tienda es tratar de enfocarme en cosas que sean más de ropa, como que cosas que tú puedas mm. usar. Quiero, este, le, le hice un, le di como una probadita a las camisas en el Festival de la Piña este verano y se me vendieron todas. Hice 40 camisas y todas se me vendieron y yo, wow, pero es eso que hay veces que el arte que uno tiene es chévere en stickers, en prints y eso, pero 
eh, son cosas que no se ven en otros lados. Uh -huh. Entonces la gente se lo quiere poner. Y por eso es que la gente hace pins, que es otra cosa. Estoy haciendo ahora eh, llaveros en acrílico, uh -huh. que son transparentes, que los mandamos a hacer. Y ya mismo voy a estar enviando, como que posteando en el, en el Instagram mi primer charm, uh -huh. prácticamente. Nice, poco a poco creciendo. Sí, yeah, sí. Yeah. Está bien interesante. Es que estaba pensando... Pero estaba cogiendo unos talleres también de mercadeo. Siento que eso es importante. Eh, estaba cogiendo unos talleres de mercadeo y me dijeron como que enfócate en algo que, que todavía no... O sea, es imposible hacer algo que no se haya hecho nunca, ¿verdad? Pero algo que no esté tan común, que sea una necesidad para alguien. Enfo no te enfoques en lo que tú quieres hacer. Enfócate en la necesidad de la persona, de tu potencial cliente. Y yo siento que... La ropa cool, o sea, ropita con este diseño artístico, está... Tienes que ir a Hot Topic. Mm -hmm. Y vas a Hot Topic y te compras una camisa de 25 pesos que se gase bien rápido. Y no... Y a veces como que pues, no vale la pena. Mm -hmm. O este, se te hace bien difícil conseguirlo. Y yo creo que pues lo que haría de mi, de mi ropa, habla diferente, sería este que es mi arte. No es como que de una serie o algo así. Y... Y pues que sería entonces original. Yeah, yeah. Mm. Que las hace un poco más exclusive para la gente. Yeah, yeah. Gacha, gacha. Pues, lastly, eh, si la gente quiere find your stuff, where can they contact you once again? Sí, este, pues sería entonces Instagram, que es Alesas Art con dos Z. Y en Facebook, Alesas Art says hey, que es, dice hola, ok, says hey, no seis seis. <risa> Perfect, perfect. Sí. Y me dijiste que en el Comic Con y los domingos en Rincón, right? Sí, voy a estar en, en Comic Con. También voy a tratar de estar en cinco días con nuestra tierra. Eh, voy a tratar, tratar de estar en, en estos eventos grandes, pero como no hay nada oficial, pues no lo he anunciado todavía. Pero siempre en mi Instagram voy a tener los highlights de los stories, todos los eventos disponibles. Ok, awesome, awesome. Pues Fencast con Aleca, Alexa González, Alexa con 2X. Yeah, yeah. <risa> pues hemos terminado chicas una vez gracias again gracias. as always por la oportunidad